Selamat sore setulur Kali ini Kita akan review Power asli profesional Power amplifier EV2800 Yang kisaran 3 jutaan Kurang lebih harganya di market kami Akan kita unboxing lur Ini secara fungsional Dan untuk diangkat berapa in Oke Langsung eksekusi lur Buka saja Ini baru Segel ya Iya Langsung kita eksekusi lur Power ini kategorinya Powernya Tidak mahal lur Jadi nanti akan kita tes Menggunakan 10 in Dan untuk kapasitasnya Diangkat saja nanti kapasitasnya saya pindah Oke Iya Oke, langsung taruh itu lur. Nah. Ini buku panduannya sedulur. Pelan-pelan saja kita akan review. Oke, penampakannya seperti ini sedulur. Power asli EV2800 Ini penampakan dari depannya Seperti ini Kita Untuk kita cek bagian belakangnya Setulur Ada apa saja di bagian delapan Belakang power ini Dan baru tersegel lur Produk asli Made in China Baik, di belakang ini pada power EV 2800 Dia sudah punya frekuensi uh, Sudah punya frekuensi Dan frekuensi tersebut di apa di per channel ya Ini ada channel 1 ada frekuensi Channel 2 ada frekuensi yang dimana sudah dilengkapi dengan mode stereo break serta paralel sedulur Untuk ininya dia ada modenya juga ada low cut Ada subwoofer Ada low cut, subwoofer serta off juga Di sini ada tombolnya Dipahami dengan baik dan seksama sedulur Agar secara penggunaan lebih awet dan lebih apa hemat di kantong karena tidak servis ya lur ya kurang lebihnya seperti itu untuk di bagian speaker dia dilengkapi dengan ada jacknya ini lur bisa juga dia menggunakan jack ini satu min satu plus tetap sama ya lur ya satu min satu plus ini dia ada channel 1 channel 2 juga seperti itu sudah ada spikon dilengkapi bidding pos dulur bidding pos ini mantap jiwa power ini lur nah ini kita tampakkan secara depan oke boleh juga sedulur tapi tak lupa kita buka buku panduannya sedulur agar apa agar secara penggunaan lebih awet dan tahan lama di sini coba kita cek secara wattnya sedulur ini power rev 2800 dulur ya, ini kita coba cek di mana ini wattnya oke ini sedulur di akhir saya bacakan untuk spesifikasi yang pertama dia di power ada ada banyak tipe ini EV ada EV 1500 ada EV 2000 ada EV 2500 ada EV 2600 dan lain sebagainya sedulur yang kita review EV 2800 untuk 8 ohmnya main stereo dia ini wattnya kisaran 800 watt kalau untuk 4 ohmnya 1200 kalau untuk 2 ohmnya 1600 untuk breaknya 2400 serta untuk 4 breaknya 4 ohm breaknya 3800 
Nah yang paling mantep Yang ini lur EV5000 ini bisa dicek Nanti bisa setulur pahami Silahkan disimak dengan baik-baik uh, Spesifikasi power Yang paling mantep di 5000 ini lur ya Dia 2 kali apa 8 ohmnya 1500 untuk 4 ohmnya 2100 untuk 2 ohmnya 3000 serta 8 brick powernya itu 4200 untuk 4 ohmnya brick 6400. Jadi power ini mempunyai kekuatan yang sangat hebat di EV 5000 ya, EV 5000. Untuk yang rendah ini ada lur, yang paling rendah dia EV 1500 untuk 8 ohmnya dia 250 untuk 4 ohmnya 280 watt 2 ohm stereo 450 breaknya 450 serta 4 breaknya 600 watt Ini. pentingnya memahami spesifikasi power yang pertama terkait pemakaian agar sebuah power amplifier yang kita gunakan sedulur dia mampu e, mengemban beban dengan kapasitas yang dibutuhkan nah untuk melihat spesifikasi yang di bagian ini bagian EV EV 2800 e, ini cocok digunakan untuk medan 15 in 4 biji atau bermain di skala 4 ohm per channel karena 4 ohmnya itu sudah ada watt kisaran 1200 jadi sudah cukup dan mumpuni ya lur ya nih EV2800 4 ohmnya 1200 karena untuk watt speaker ACR15600 itu kisaran kurang lebih di 500 watt kalau 2 ya kisaran 1000 Kalau 4 ohmnya ini power mengeluarkan 1200 Jadi sudah cukup nah, Pentingnya di situ lur Kadang pada uh, apa pada power amplifier Penggunaan yang kurang tepat Maka menghasilkan suara yang kurang maksimal Oke lur langsung di sini Tolong asisten Ini kita akan langsung eksekusi Ngap Ya, butuh cek-cek spikon untuk instalasi pemasangannya sedulur. Nah, kita nanti akan kita tes frekuensinya ini lur ya. Nah, kita tes frekuensinya, spikonnya langsung kita pasang. Mm -hmm. Sini, ini modenya akan kita setel juga sedulur. Nah, oke. Okay. Satunya ini dipasang juga Oh iya Langsung dua speaker ini lur Langsung dicolokkan saja Oke kita juga melayani pengiriman Via JNE JNT Indah Karku Atau hubungi WA saya di 08223825 8571 Oke, itu terminalnya Pak di atas. Nah, kita dekatkan saja nggak jadi masalah. Nah, kita nanti setel brick modenya apa? Bagian modenya akan kita setel juga sedulur. Oke. Hmm, ini akan kita uji tes powernya lur ya. Uh, dari suaranya. Oke, kita akan hidupkan. Bismillah, lur. Oke, mantap. Nah, ini powernya dia protek hidup terus sekarang sudah aktif. Ya. Jadi LED ini dilengkapi aktif, protek serta sinyal dan klip ya, lur ya. Serta klip. Oke, langsung kita tes, nggak apa-apa. Kita standbykan musiknya dulu.
Nah ini lur ya Suaranya bening ini lor, kita akan tes di channel 2 Kita atur frekuensinya di belakang ini lor Ini yang kita gunakan channel 2 Kita tes secara frekuensi Kita lukatkan lor ya Sini Ini dia masih di Lalu Nah ini modenya dia masih di Off kita akan geser ke subwoofer atau lokat nanti kita tes nah, ini lur ya nah ini sekarang dia modenya di low sub kita naikkan frekuensinya nah ini lur jadi yang tadinya suara itu flat dia menjadi subwoofer lur dia di belakang ini frekuensinya ini nah di belakang ini sudah ada frekuensi powernya sudah dilengkapi dengan frekuensi ini lur ya nah ini dia lengkap apa sudah subwoofer yang tadinya posisinya flat sekarang subwoofer oke kita langsung kecilkan lur ya jadi ini berfungsi sedulur kita kecilkan dulu power depannya kita pindah di low cut sedulur lokatnya kita geser eh, channelnya ini kita lokatkan ke sini nah oke sebentar nah, pokoknya nah ini ini lokat lur frekuen apa untuk setelan frekuensinya speakernya itu dia lownya tidak ada hanya tinggal middle serta hex saja tapi frekuensinya ini diputer ya lur ya jangan dinolkan diputer saja maka dia akan luka Jadi begini lur. Jadi ini tadi saya ulangi kembali. Sempat mode ini kita rubah di bagian off pertama off dia flat serta kita rubah ke subwoofer dia subwoofer serta lokat dia dia lownya lokatnya berfungsi tetapi diputar di bagian frekuensi pada setiap channel ini kita uji coba di channel 2 Oke langsung kita uji coba di channel yang ini dulu ya bagian channel yang nomor satu kita tes juga. Ini dia di mode off dulur. Nah, kita geserkan ke subwoofer. Oke, Pak. Ditambah volumenya. Mentok saja channel A, channel 1 putar mentok. nggak apa-apa. Nah, ini lur. Di depan tadi sudah mentok. Ini dia suaranya sub. Dia posisinya suara ini lebih sub lur. Nah, kita coba. Oke, Pak, kecilkan volume pol. Tutup tutup. Ya, kita coba ke bagian lokat, sedulur. Oke, langsung buka, Pak. 
Nah ya, jarum 12 nggak apa-apa. Channel 1 pak, channel 1 Terus tambah terus. Ini masih flat floor, tambah terus. Nah ini flat, dia masih ada lunya kita cut di bagian lokatnya. Nah ini lur. Dapat saya simpulkan dari power rev 2800 ini dia di belakangnya kelebihannya sudah mempunyai frekuensi tertentu baik dari subwoofer ataupun lokat dan sudah bisa digunakan artinya dua-duanya ini berfungsi ya lur ya dua-duanya berfungsi jadi Uh, nanti kalau ingin memfungsikan ini silahkan diputar saja bagian mana yang diperlukan Dan sudah saya bilang di awal tadi perjumpaan kita Power ini digunakan bisa digunakan untuk di 15 in 2 biji atau bermain 8 bi uh, 4 biji atau bermain di 4 ohm ya 4 ohm Artinya 4 speaker bermain di 4 ohm 1 channel 2 biji 1 channel 2 biji kurang lebihnya seperti itu sedulur yang ingin bertanya jangan malu-malu silahkan komentar di akun resmi YouTube kami di Ahmad official audio nah lur ya kita cek kita uh, flatkan semua Oke kita flat flat semua kita flatkan uh, kita off uh, kita langsung cek Sedulur mungkin cukup sekian Apabila ada perkataan Salah saya mohon maaf lur Sampai jumpa Sampai di lain pertemuan Salam audio sound system dari Lampung Terima kasih